ఓం గురుభ్యో నమ శుభం టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం శ్రీ సార్వరినామ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారి శుభ శుభ ఫలితాలు అలాగే మకర రాశి వారికి ఆదాయము వ్యయము సంతానము ఉద్యోగము అభివృద్ధి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మకర రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఆదాయం ఐదు వ్యయం రెండు రాజపూజ్యం రెండు అవమానం నాలుగు మకర రాశిలో ఉన్న నక్షత్రాలు చూద్దాం మకర రాశి ఉత్తరాషాఢ రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు శ్రావణ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు అలాగే ధనిష్ట ఒకటి రెండు పాదాలు మకర రాశి వారు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకంగా వీరు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మకర రాశి వారికి ఆరోగ్యం గురించి కంటే కూడా ఇంకొకటి వీరిని ఎక్కువగా వేధించేది ఆదాయం బాగున్నా కూడా ఖర్చులు కూడా అలాగే ఉంటాయి ఆదాయం అయితే చేతికి వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా ఉండేటప్పటికీ వీరు ఎంత ఆదాయం వచ్చినా కూడా మాకు ఇది సరిపోవట్లేదు అనే భావన వీళ్ళలో వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొత్త కొత్తగా ఏమైనా మేము చేయగలమా అనే ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఈ కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేయటం వల్ల ఇంకా అందులో వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టడమే తప్ప వీళ్ళకి ఆదాయం వచ్చేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక రకంగా నష్టపోతారు అని చెప్పచ్చు అందుకని వీళ్ళు కొత్త ప్రయోగాలు చేయకూడదు ఇంకా మన కుటుంబ పరంగా చూద్దాం కుటుంబ పరంగా మకర రాశి వారికి బాగుందనే చెప్పాలి అలాగే వీరు గనక ముఖ్యంగా కుటుంబం నుంచి దూరంగా ఉన్నా లేదా కుటుంబంలో వీళ్ళకి ఏమైనా అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చి నేను వీరితో మాట్లాడను ఇలా ఏమైనా అనుకున్నా కూడా మకర రాశి వారు వీరే సర్దుకొని వీరే లేదు నేను నా కుటుంబం నాకు కావాలి నేను నా కుటుంబంతో నేను ఉండాలి అనే మంచి ఒక ఆలోచనతోటి మళ్ళీ మీరే వాళ్ళతోటి సర్దుకుపోయి మీ కుటుంబంలో మీరు మంచిగా సెటిల్ అయిపోతారు ఇంకా కుటుంబం విషయానికి వచ్చామనుకోండి మీకు వెహికల్స్ లాంటివి ఏమైనా కొనాలనుకున్నా లేకపోతే ఇళ్ళ గురించి ఏమైనా ఆలోచన చేస్తున్నా కూడా దానిలో వీళ్ళకి పెద్దగా కలిసి వస్తుందని అనుకోవడానికి లేదు అంటే ఏదైనా కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేసినా కూడా దానిలో ఖర్చు విపరీతంగా ఉంటుంది మీకు వచ్చే ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది లేదా మీరు అనుకున్న బడ్జెట్లో మీకు రాకపోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దాని గురించిన ఆలోచన అయితే చేస్తారు కానీ అది కొనే ఒక ప్రయత్నం మాత్రం మీరు చేయరు ఇంకా ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది మీరు కనుక ఏమైనా అప్పులు లాంటివి చేసినా లేకపోతే మీరు ఎవరికైనా అప్పులు ఇచ్చినా కూడా అప్పు తీసుకునే క్రమం అయితే మీరు చూపిస్తూ ఉంటారు కానీ అప్పు తీసుకోవాలి లేదా నేను నా బాధల నుంచి బయటికి రావాలంటే నేను కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైనా సరే నేను అప్పు తీసుకుంటాను అని కనుక మీరు అనుకుంటే అది తీర్చేందుకు మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి అప్పులు లాంటి వాటి జోలికి వెళ్ళకపోవటం మకర రాశి వారికి ఎంతో మంచిది ఇంకా తర్వాత విషయానికి చూస్తే మీరు కనుక ఏమైనా కోర్టు కేసులు అలాంటి వాటి మీద కనుక మీరు ఖర్చు పెట్టడం లేదా లాయర్లని వాళ్ళని కలవటం కనుక జరిగితే దాన్ని మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవటం చాలా మంచిది అంటే మినిమం ఒక ఏడాది పాటు మీరు కోర్టు గుమ్మం ఎక్కకుండా ఉంటే అది మీకు మంచిది ఇంకా భాగస్వామ్యం దగ్గరకు వచ్చామంటే పార్ట్నర్షిప్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే పార్ట్నర్షిప్స్లో మీకు పెద్దగా లాభం అంటూ ఏమీ ఉండదు కానీ అలా అని నష్టం కూడా ఏమీ ఉండదు అయితే పార్ట్నర్షిప్స్లో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకటికి ఇద్దరు ఉండటం వల్ల మీరు అనుకుంటున్న విధంగా మీ ఆదాయం కూడా మీ చేతికి రాదు అది కూడా మీకు కొద్దిగా మిమ్మల్ని అన్హ్యాపీ ఆర్ చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని కొద్దిగా అశాంతికి గురి చేస్తూ ఉంటుందనే చెప్పాలి మీరు కనుక ఏమైనా ప్రాపర్టీని మీకు వస్తుందని కనుక మీరు ఆశిస్తూ ఉంటే అది కూడా మీ చేతికి రాదు కాబట్టి ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన కేసులు వేయటం కానీ లేదా పెద్దవాళ్ళతో గొడవ పడటం కానీ లేదా పెద్దవాళ్ళ మాట మన్నించకుండా మా ఇష్టం మేము మేము ఎలా అంటే అలా చేస్తామనుకోవటం కానీ చేయకూడదు ఇంకా తర్వాత విషయానికి వచ్చామంటే ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగస్తులకు ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఆలోచిద్దాం ఉద్యోగస్తులకి కొద్దిగా బాగానే ఉంటుందని చెప్పచ్చు అలాగే చాలా ఆనందంగా కూడా మేము అనుకున్నది మేము సాధించాము మేము అనుకుంటున్న వృత్తిలో మేము కొనసాగుతున్నాము మాకు చాలా బాగుంది అనే అభిప్రాయం అయితే మీలో కలుగుతుంది అయితే వర్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇంత వర్క్ కూడా మేము చేయాల్సి వస్తుంది అనే భావన కూడా మీలో కలుగుతూ ఉంటుంది అయితే పై అధికా అధికారుల నుంచి కొద్దిగా ప్రశంసలు అయితే వస్తూ ఉంటాయి కానీ అలాగే వాళ్ళ వల్ల మీకు కొద్దిగా చింత చిరాకు కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కువగా శ్రమ పడుతూ ఉంటారు రిజల్ట్ మాత్రం కొద్దిగా ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత ప్రమోషన్స్ లాంటివి కానీ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ ఆశిస్తున్నా లేకపోతే వాళ్ళు కనుక ఇంక్రిమెంట్స్ కనుక ఆశిస్తున్నా వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది మొత్తం మీద ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మకర రాశి వారు 
కొద్దిగా వాళ్ళు అనుకున్న విధం కంటే కూడా ఓవరాల్గా మేము పర్వాలేదు మాకు మేము అనుకున్న విధంగా లేకపోయినా కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా మాకు పర్వాలేదు అనే భావన వీళ్ళలో కలుగుతుంది సరే మకర రాశి స్త్రీలు ఎలా ఉంటారు అనేది చూద్దాం మకర రాశి స్త్రీలు ముఖ్యంగా కాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు కనుక తప్పనిసరిగా వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకొని తీరాలి అంటే ఏం చేయాలి శనికి తైలాభిషేకం చేస్తూ ఉండాలి శని మంత్రం జపిస్తూ ఉండాలి అలాగే కొద్దిగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయటం కూడా వీరికి ఎంతో మంచిది అలాగే లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దర్శనం చేసుకోవటం కానీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు కనుక ఆ నరసింహస్వామి దర్శనం వల్ల ఆరోగ్యంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు ఇంకా పిల్లలు విద్యా విద్యార్థులు కనుక వీరు మేము బయటికి వెళ్ళాలి చదువుకోవాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే దాని దాన్ని మీరు ఒక ఏడాది పాటు పోస్ట్ పోన్ చేయటం అనేది మీకే మంచిది లేదు మేము చేసుకోలేము మా వల్ల కాదు మేము తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి అని కనుక అనుకుంటే గురు జపం చేయటం కానీ లేదా గురుస్తోత్ర పారాయణ చేయటం కానీ వీళ్ళకి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇవి శారవరి నామ సంవత్సరంలో మకర రాశి శుభ అశుభ ఫలితాలు నమస్కారం